ഞങ്ങൾ എത്ര കുട്ടികളെ അമുസ്ലിം കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നാലും നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ചേർക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് മതപരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കും അസ്സലാം വലിക്കും എന്ന് പറയണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കും ബിസ്മില്ലാ റഹ്മാൻ റഹീം ചൊല്ലണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ കേട്ട് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ പറക്കും എന്ന് അസ്സലാം വലിക്കും എന്ന് പറയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രതിഷേധമൊന്നും പറയരുത് ഞങ്ങൾ മതമാറ്റിയെന്നൊന്നും പറയരുത് ഞങ്ങൾ മതമാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾ കേട്ട് പഠി കുട്ടികൾ മറ്റോ കേട്ട് പഠിക്കൂലേ അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോകുന്നു അത് അപ്പൊ നോവൽ പറഞ്ഞാൽ അത് പഠിച്ചോട്ടെ അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ചേർത്തു അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ ചേർത്ത് പഠിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ദിവസം ഞാനവിടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ നോബൽ സാർ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റേജും വന്ന് നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് നാറുൽ ഹുദ കാണാൻ നിങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് വരണം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇതൊരു ചെറിയ സ്ഥാപനമാണ് ദാറുൽ ഹുദയുടെ മുമ്പിൽ ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു സ്ഥാപനമാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അവിടെ ഇങ്ങനെ പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്മായി സഖാഫി മാനേജർ എന്നോട് പറഞ്ഞു നോബൽ സാർ പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം പറയാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ചോദിച്ചാൽ എന്താ എല്ലാ പള്ളിൻ്റെ അടുക്കു വരെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കണം ഞങ്ങളെ കോട്ടയം ഭാഗത്തൊക്കെ ക്രിസ്തീയ ക്രിസ്തീയ സമുദായത്തിലുള്ള അച്ഛന്മാർ പുരോഹിതന്മാർ അങ്ങനെ എല്ലാ പള്ളിൻ്റെ അടുത്തും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ ഉസ്താദിനോട് പറയണം എല്ലാ പള്ളിൻ്റെ അടുത്തും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നാൽ ഈ നാദാപുരം പോലത്തുള്ള കുഴപ്പമൊക്കെ കുറെ കുറയും നോബൽ സാർ പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ് അയാൾക്ക് നമ്മളെ സമുദായത്തോട് അസൂയയില്ല നമ്മളെ സമുദായം നന്നാകണോ എന്നാണ് അയാളെ ചിന്ത ഒരിക്കലും തന്നെ മറ്റൊരു സമുദായത്തിലുള്ളവരോട് നമുക്ക് അസൂയയില്ല പക്ഷേ കണ്ടു പഠിക്കണ്ടേ നമ്മളെ സമുദായം കണ്ടു പഠിക്കണ്ടേ എന്താണ് ക്രിസ്തീയ സമുദായത്തിന്റെ പവറ് ക്രിസ്തു സമുദായത്തിൽ ഒരുപാട് പാർട്ടികളുണ്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് തന്നെ എത്ര പാർട്ടി ഉണ്ട് എത്ര കേരള കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ സമുദായത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ സമുദായത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി സമുദായത്തിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരേത് പണ്ഡിതൻ ഏത് അച്ഛൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും പാർട്ടി നോക്കാതെ എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും അവരെ അച്ഛന്മാരെ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ മുസ്ലിം സമുദായം മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ചുരുക്കം പണ്ഡിതന്മാര് മാത്രമേ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നവരുള്ളൂ സമുദായ ത്തിനുവേണ്ടി സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൂ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കാനും സമയം കൊടുക്കാനും ഉള്ളൂ അവര് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഏത് പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട മുസ്ലിമും ഈ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവരൊക്കെയും പിന്തുണച്ചാൽ ഈ സമുദായത്തിന് ക്രിസ്തു സമുദായത്തെക്കാൾ ഉയരാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസും റബ്ബ് തന്നിട്ടില്ലേ പക്ഷേ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു പൂർവകാല സമുദായം നശിച്ചത് അസു ാണ് ആ അസൂയയും പരസ്പരമുള്ള വെറുപ്പും ഈ സമുദായത്തിലും ഇഴഞ്ഞഴഞ്ഞു വരുന്നു അതാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് കളഞ്ഞു കളയുന്നത് കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞത് മുടികളയലല്ല ദീന് കളഞ്ഞു കുളിക്കലാണത് പരിശുദ്ധ ദീൻ അത് നശിപ്പിക്കുന്നത് അസൂയാണ് ഏതൊരുത്തന്റെ അധികാരത്തിലാണോ എന്റെ ശരീരമുള്ളത് ആ റബ്ബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം നിങ്ങൾ ശരിയായ വിശ്വാസികളാകാതെ മോമിനീങ്ങളാകാതെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൂല നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാതെ മോമിനാകൂലിക്കലക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരപ്പെടുത്തി തരുന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ സലാമ് വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ എന്തിനു ഭിന്നിക്കണമെന്ന് എന്റെ സീഡി സുന്നത്ത ജമാത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്തിനു സലാം ചൊല്ലാതിരിക്കണം എന്തിനു സലാം മടക്കാതിരിക്കണം എന്തിനൊരു സ്റ്റേജിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കണം എന്തിനു പരസ്പരം അകന്ന് നിൽക്കണം എല്ലാവരും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണമെന്നല്ലേ അഷറഫുൽ ങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ആരും ആരോടും അസൂയ വെച്ച് ജീവിക്കരുത് അസൂയ എന്ന രോഗം സുഹാൻ അയൽവാസികളോട് അസൂയ ഞാൻ ഇന്നാൾ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോകാണ് ഒരു ആചാര് നാളെ എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാനുള്ള അയാളെ നാട്ടില അയാള് അയാൾ വലിയ സംഖ്യ സിറാജ് വന്ന് കണ്ടപ്പോ വലിയ സംഖ്യ തന്നാൾ അള്ളാഹിന് വർക്കെത്തിയിട്ട് ഞാൻ അയാളെ വീട്ടിൽ ക്ഷണിച്ചപ്പോ പോയ
തീരുന്നില്ല എത്ര തന്നാലും തീരൂല എന്നാ പറയുന്നു അങ്ങനെ കാറ് കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാറ് കൊണ്ടുപോകൊണ്ടാണ് അതേ സമയത്ത് ഞാൻ അഭിനന്ദിച്ചു കൊണ്ട് പറയട്ടെ അഭിനന്ദിച്ചു കൊണ്ട് പറയട്ടെ സിറാജുൽ ഹുദ ഞാനൊരു തലക്കെട്ടി മുസ്ലിയാര ഈ മുസ്ലിയാരായ ഞാൻ ഈ പേരാമ്പ്ര വന്നിട്ട് നമ്മളെ കുഞ്ഞമതാജിയും ഞങ്ങളും കൂടി വന്ന് ഈ സ്ഥലം കണ്ട് ഈ സ്ഥലെടുത്ത് ഈ സ്ഥലെടുത്തപ്പോ നമുക്ക് വഴിക്ക് സ്ഥലം വേണം ഇവിടെയുള്ള തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടുകാരായ അമുസ്ലിം സഹോദരന്മാരോട് വഴിക്ക് മാത്രം സ്ഥലം തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു മടിയും കൂടാതെ അവർ തന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നല്ല സുഖസുന്ദരമായിട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചത് ഓ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നമ്മൾ നന്നാകണ്ടേ നമ്മൾ നമ്മുടെ സമുദായം നന്നാകണ്ടേ പറയട്ടെ കബർ വല്ലാതെ ഇടുങ്ങുന്ന ചില ജനങ്ങളുണ്ട് സുബാനല്ല തൊട്ടടുത്ത വീട്ടുകാരന് അതാ വഴി കൊടുക്കാൻ പറയുമ്പോ തോട്ടാൻ വിടൂല സുബാനല്ല ഒരിഞ്ചി ഭൂമിയും പോന്നില്ല കൊള്ളിന്റെ താഴെ ഭാഗം കുറച്ചിങ്ങനെ ഗർഭം പോലെ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ചെത്തിയാ മതി പക്ഷെ കാലൂനി തൊടാൻ വിടൂല ഓ ഞാനത് ഞാനത് കെട്ടിത്തരട്ടെ നീ കെട്ടിയും വേണ്ട തലാക്കൊഞ്ചല്ലണ്ട ഇല്ല ഞാൻ എന്തായാലും തരൂല എന്ന് പറയുന്ന അസൂയക്കാരില്ലേ ഏറ്റവും ഇടുങ്ങിയ കബറിൽ അവര് തന്നെയല്ലേ അസൂയ എന്ന രോഗം എത്ര അപകടം പിടിച്ച രോഗമാണ് സുഹാനുദ നമ്മളെ തൊട്ടടുത്ത വീട് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ലോണം സന്തോഷിക്കണോ തൊട്ടടുത്ത വീട് ഭംഗിയിൽ ഉണ്ടാക്കും പറച്ചോനെ വേഗം അതിന്റെ പണി തീർത്തിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ കാണിച്ചു തരണേ ഏത് ദ്വാരക്കടം നമ്മൾ അതെന്തിനാ നമുക്ക് പുരയിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൂടെ ആ ഭംഗി ഭംഗി കാണുക എന്നുള്ള വലിയ സന്തോഷമുള്ള സംഗതിയല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്തിനാ ഇവിടെ ചെടി ഉണ്ടാച്ചത് ചെടി ഉണ്ടാച്ചത് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടാച്ച ഭംഗി കാണൽ എല്ലാവർക്കും വലിയ ഇഷ്ട അതുകൊണ്ട് ആ നബിസ്വല്ലാഹരി സദക്ക നിന്റെ സഹോദരന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് സദക്കയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നിന്റെ സഹോദരന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് ധർമ്മാണ് കാരണം അയാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കലാണത് എല്ലാരും സന്തോഷിപ്പിക്കണ്ട ആരെയും വെറുപ്പിക്കല്ലോ വേണ്ടത് പുഞ്ചിരിക്കൽ ആരെ കണ്ടാലും ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കണം അതിന് ഷട്ടറൊന്നും പൊക്കണ്ടാലോ വേഗം കയ്യൂലേ ഒന്ന് കണ്ടാലൊന്ന് പുഞ്ചിരിക്ക എനിക്കൊരു സ്ത്രീ ഒരു ദിവസം ബാപ്പാന്റെ അടുത്ത് ഒരു കത്തു കൊടുത്തയച്ചു ഏ എന്റെ ഭർത്താവ് നിങ്ങളെ സജീവ പ്രവർത്തകനാണ് നല്ല മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ എന്നെ കണ്ട പുഞ്ചിരിക്കൂല എന്നോട് ചായ പോലും വാങ്ങി കുടിക്കൂല പെങ്ങന്മാരോടെ കുടിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല ഭാര്യയോട് പുഞ്ചിരിക്കണം മക്കളോട് പുഞ്ചിരിക്കണം ശിഷ്യന്മാരോട് പുഞ്ചിരിക്കണം എല്ലാവരോടും പുഞ്ചിരിക്കണം അതാണ് ദീന് ഇരിക്കട്ടെ കാരണം അതവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കലാണ് ഭംഗിയുള്ളത് കാണൽ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് അതുകൊണ്ടാ കൊഞ്ഞനം കാട്ടിലെ ഹറാമായത് കൊഞ്ഞനം കാട്ടിലെ ഹറാമാ ഏ എന്റെ മുഖം ഞാൻ ചുരുട്ടി പിടിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എന്റെ മുഖം ഞാൻ അങ്ങനെ ചുരുട്ടി പിടിക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ നിനക്ക് ചുരുട്ടി പിടിക്കണോ നീ ഒരു കാര്യം ചോ ബാത്റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറുക കണ്ണാടിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുക നന്നായി ചുരുട്ടി പിടിച്ചോ നീ കൊഞ്ഞനം കാട്ടിക്ക് ഒരു ഹറാമൂല്യ നേരെ മറിച്ച് മറ്റൊരുത്തന്റെ മുമ്പിൽ അത് പറ്റൂല അതാണ് ഇസ്ല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ ഭംഗി കാണുക നമ്മളെ തൊട്ടടുത്ത തൊട്ടടുത്ത വീട് അത് ഭംഗി കാണും എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് അവിടെ ഭംഗിയിലെ പണി തീരാൻ ദ്വാരക്ക വേണ്ടത് നമ്മളെ വീട് എത്ര ഭംഗിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടെന്താ അതിന്റെ ഭംഗി കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുറ്റത്തിറങ്ങിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കണ്ടേ തൊട്ടടുത്ത വീടുള്ള വീട് ഭംഗിയിലായല്ലേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലേ എന്റെ മുഖം ഞാൻ എത്ര നന്നാക്കിയാലും അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാണ് ഞാൻ എന്റെ മുഖം ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ മുഖം ഞാൻ താടി പാർന്നാൽ ഞാൻ തലയൊക്കെ ടൊപ്പിച്ച് കെട്ടിയാൽ ഞാൻ മുടി പാർന്നാൽ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാ എനിക്കല്ല എനിക്കോ എനിക്ക് നിങ്ങളെ മുഖമാ നന്നാക്കി തരേണ്ടത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാരെ സമീപിക്കുമ്പോ ഏറ്റവും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡ്രസ്സും ഇട്ടിട്ടല്ലാതെ ആ നാറുന്ന തുണിയും എടുത്തിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ സമീപത്ത് പോകരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ അത്ര പൂശാതെ പൗഡർ ഇടാതെ അതേ നല്ല ഭംഗിയിലല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാരെ സമീപിക്കാൻ പാടില്ല ഓ പുരുഷന്മാരെ ബലഹുന്ന മിസുരുല്ലതി അലിഹിന്ന പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അവകാശമുണ്ട് പുരുഷന്മാരോടും അവകാശമുണ്ട് അവിടെ മഹാന്മാരായ ചിലര് സ്ത്രീകൾ എടുത്തു പോകും ഏറ്റവും നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടേ ഭാര്യൻ്റെ അടുത്ത് പോവുള്ളൂ ഏറ്റവും നല്ല അത്ര പറ്റിയിട്ടേ പോവുള്ളൂ എന്റെ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ ആയത്താ ഓതി
വീട് ആ വീട് ഭംഗിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കാണുമ്പോ അതെ സന്തോഷിക്കേണ്ടവരാണ് നാം നേരെ മറിച്ച് നമ്മളെ മനസ്സിൽ എന്തൊരു പ്രതിഷേധം പാടില്ല അതിന്റെ പണി തീരുമ്പോൾ മനസ്സ് വിഷമിക്കാൻ പാടില്ല മറിച്ച് ഏതൊരയൽവാസിക്കും അല്ല എന്ത് നിയമത്തും ചെയ്യുമ്പോ സന്തോഷമല്ലാതെ അത് പടച്ചവനല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് പടച്ചവനല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് അല്ല ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സന്തോഷം അവനല്ലേ ആർക്കെന്ത് കൊടുക്കണം എന്നറിയുന്നത് ആ റബ്ബ് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പേരാണ് അസൂയ ആ അസൂയ കൽവിലുള്ളവൻ അവൻ ഒരിക്കലും തന്നെ നശിച്ച് നശിച്ചു പോവുകയല്ലാതെ പുരോഗമിക്കൂലകട്ടോ അതേസമയത്ത് വിശാലമായ മനസ്സ് നല്ല മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണം അസൂയ വെക്കുന്നവന്റെ അസൂയയിൽ നിന്ന് അസൂയക്കാരന്റെ ഷെറിൽ നിന്ന് പടച്ചവനോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു സൂറത്തിന്റെ അവസാനം ഇനിയോ പിന്നാസ് പറയാൻ സമയമില്ലല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത കൊല്ലം ഇൻഷാല്ലാ പറയാ ഇപ്പൊ ഒറ്റ വാക്കിലങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർക്കാം ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാൻ വിശദീകരണം അടുത്ത വർഷം ഇപ്പോൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ ചുരുക്ക സാരം മാത്രം ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനും പേര് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നു ഇനി പറയുന്നത് എന്താണ് കൊൽ പറയൂ നബിയെ മനുഷ്യരുടെ റബ്ബിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ കാക്കുന്നു മനുഷ്യരെ സിട്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന നാഥനായ അള്ളാ അവനെ അവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ കാക്കുന്നു അവനോട് ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു റബ്ബിന്നാസ് മലിക്കിന്നാസ് അല്ല വെറും പോറ്റല് മാത്രമല്ല പോറ്റല് നമ്മൾ വലതിനെയും പോറ്റാറില്ലേ ജനങ്ങൾ വലതിനെയും പോറ്റാറില്ലേ വിദേശത്ത് പോകുന്ന ആളുകൾ ചിലപ്പോ സ്വന്തം കഫീലിനെ പറ്റി അർബാബ് എന്നാ പറയാ റബ്ബ് എന്നല്ലേ എന്റെ നേരെ അർത്ഥവും പോറ്റുന്നവരുന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റബ്ബല്ല അല്ല അള്ളാഹു തല അങ്ങനത്തെ തനല്ല മലിക്കിന്നാസ് ജനങ്ങളുടെ അധിപനായ രാജാവാണവൻ അവന്റെ മേലെ ഒരാളുമില്ല അവനെ കാൽ ഒന്നിനും കഴിയുന്ന ആരുമില്ല മലിക്കിന്നാസ് മനുഷ്യരുടെ രാജാവായ അധിപനായ അള്ളോ അവന്റെ മേലെ ഒരു രാജാവുമില്ല ഇലാഹിന്നാസ് പോറ്റി വളർത്തുന്നതല്ല കൊടുക്കുന്നതല്ല അധിപനല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവനല്ലേ ആരാധനക്ക് അർഹനുള്ളൂ ഇലാഹിന്നാസ് മനുഷ്യന്റെ ആരാധ്യനായ അള്ളോ ഇവിടെ ബഹുമാനിക്കാൻ പലരുമുണ്ട് ആദരിക്കാൻ പലതുമുണ്ട് കയബെ ആദരിക്കണം കയബെ ആദരിക്കണം പക്ഷെ ആരാധിച്ചൂടാ ഹജറുല്ലസുദിനെ ആദരിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം ചുംബിക്കണം തൊട്ട് മണക്കണം നെറ്റി വെക്കണം അങ്ങനെ പലതും വേണം ഹജറുല്ലസുദിന്റെ മേലെ അതാ തൊട്ടിട്ട് മണക്കാൻ കയ്യൂരെങ്കിൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് കയ്യെങ്കിലും മണക്കണം അത കല്ലിന്റെ ബഹുമാനാണ് ആ കല്ലിനെ ബഹുമാനിക്കാണ് പക്ഷെ ആരാധിക്കലല്ല ആരാധനയാകണമെങ്കിൽ കേവലം ബഹുമാനം ആരാധനയല്ല ബാപ്പ വരുമ്പോ എഴുന്നേറ്റുന്നാൽ ആരാധനയല്ല അതേസമയം നിസ്കാരത്തിൽ അള്ളാനെ ബഹുമാനിച്ച് എഴുന്നേറ്റുന്നാൽ ആരാധനയാണ് എവിടെ ആ വ്യത്യാസം അതൊക്കെ ഞാൻ വിശദമായി എന്റെ മല ചീടിയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയട്ടെ അങ്ങേ അറ്റത്ത ഗുണം ചെയ്യുന്നവനല്ല മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങേ അറ്റത്ത ദോഷം വരുത്താൻ ദോഷം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവനും അല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആര് മുഖേന എന്ത് മുഖേന എന്ത് ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ അല്ല പടച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടും അല്ല തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അല്ല കഴിവ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടും അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങേയറ്റത്തെ ഗുണം അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ സുണന്നോട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി തേടിയിരിക്കുകയാണ് ആ വെള്ളം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങേയറ്റത്തെ ഗുണം ചെയ്തത് ഇയാളല്ല അത് അല്ലയാണ് എടുത്തു തരാൻ അയാൾക്കല്ല തോന്നിപ്പിച്ചു ഇവിടെ വെള്ളം കൊണ്ടുവെക്കാൻ വേണ്ടി വളണ്ടിയർമാർക്ക് അല്ല തോന്നിപ്പിച്ചു അല്ല തോന്നിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവൂല ഈ വെള്ളം അല്ല പടച്ചു അതെ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ഗ്ലാസിനാവശ്യമുള്ള വസ്തു അല്ല പടച്ചു 
എന്നിട്ട് തരാൻ വേണ്ടിയുള്ള തോന്നലല്ല പടച്ചു അങ്ങനെ തോന്നിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങ് എടുത്തു തരുമ്പോ എടുത്തു തരാനുള്ള കഴിവല്ല പടച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് വെള്ളം കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ തേടിയത് അദ്ദേഹത്തോടാണ് അത് പടച്ചവൻ തരാൻ വേണ്ടി അയാളോട് തേടിയതാണ് വെള്ളം തന്നതല്ലയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് കുടിക്കുമ്പോ അയാളെ പേര് പറയൂല റഹ്മാനും റഹീമും അള്ളാ എന്റെ പേര് കൊണ്ട് തുടങ്ങി കുടിക്കുന്നു ഞാൻ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ കാണുന്നത് അള്ളാനെയാണ് ഇതോ ഇത് വെറും നിമിത്തമാണ് ഇത് വെറും നിമിത്തമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവർ അമ്പിയാക്കളാകട്ടെ ഔലിയാക്കളാകട്ടെ മലക്കുകളാകട്ടെ കൈബാ ഷരീഫ് ആകട്ടെ ഹജറുള്ള സുവദാകട്ടെ ഏതൊന്നിൽ അവർ നന്മ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം അള്ള പടച്ചു തരുന്നത് അതിന്റെ നിമിത്തങ്ങൾ എന്ന നിലക്ക് മാത്രമാണ് കൈബയെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഹജറുള്ള സുദിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് നബിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഔലിയാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് മക്ബറെ ആദരിക്കുന്നത് റൗദാ ഷരീഫിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാം നിമിത്തങ്ങൾ എന്ന നിലക്കാണ് അങ്ങേയറ്റത്തെ ഗുണം ചെയ്യുന്നവൻ സിട്ടാവായ പഠിച്ചവനാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങേയറ്റത്തെ ഗുണം ചെയ്യുന്നവൻ എന്ന നിലക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ ആ ബഹുമാനമാണ് ആരാധന അങ്ങേയറ്റത്തെ ബഹുമാ അങ്ങേയറ്റത്തെ ഗുണം ചെയ്യുന്നവൻ എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന വസ്തു എന്ന വിശ്വാസത്തോട് ഒരു വസ്തുവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതാണ് ആരാധന അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹജറുള്ള സുഹദിനെ ബഹുമാനിച്ചതോ കബയെ ബഹുമാനിച്ചതോ അമ്പിയാക്കളെ ഔലിയാക്കളെ ബഹുമാനിച്ചതോ അവരെ ജാറത്തെ ബഹുമാനിച്ചതോ അതൊന്നും തന്നെ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കലല്ല ഇബാദത്തല്ല അത് ആരതരവ് മാത്രമാണ് അതേ സമയത്ത് ആരാധനക്കർഹം അങ്ങേ അറ്റത്തെ ഗുണം ചെയ്യുന്നവൻ എന്ന നിലക്ക് അങ്ങേ അറ്റത്തെ ഗുണം ചെയ്യുന്നവൻ എന്ന നിലക്ക് ആദരവിന് അർഹനുള്ള അർഹതയുള്ളവൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് ആരാധ്യൻ ഇലാഹ് അതാണ് ദൈവം ദൈവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇലാഹിൻ മനുഷ്യരുടെ ദൈവമായ മനുഷ്യരുടെ ആരാധനായ ആരാധ്യനായ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ കാക്കുന്നു ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ കുറെ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടായി അള്ളാഹുവെ എല്ലാവർക്കും നീ ഞാഫിയായിൽമിനെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് എല്ലാവർക്കും നീ ചിന്താശക്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ഓ സഹോദരന്മാര് നന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങൾ അത് ഗുഫാത്തിന് മുമ്പും ശേഷം ഒക്കെ ഇല്ലേ അൻപത് വക്കത്ത് നിസ്കാരല്ലേ അള്ളാഹു തല നബി സല്ലാഹു അലൈസ് നമുക്ക് നിർബന്ധാക്കി കൊടുത്തത് നമുക്ക് നിർബന്ധാക്കി തന്നത് പക്ഷേ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ആറാമത്തെ ആകാശത്തിൽ വെച്ച് കലീമാഹി മൂസാ മുസാനബി വഫാത്തായി പോയ മഹാനാണ് ക്ഷേ മുസാനബി അലി സലാം നബിതങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുന്നു ആ നിസ്കാരം ചുരുക്കിത്തരാൻ പറയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു മുസാനബി അലി ഇസ്ലാം അങ്ങനെ ഒരു സഹായം ചെയ്തതിനാൽ അൻപത് നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിന് പകരം അഞ്ച് നേരത്തെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് അൻപത് നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലം മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് അല്ല കൊടുത്തില്ലേ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം മഹാന്മാര് സഹായിക്കുന്നത് കണ്ടോ അത് ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലുമുള്ള ഹദീസല്ലേ അത് തന്നെയല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ മൂസാനബിയെ കണ്ടുമുട്ടിയതിൽ സംശയിക്കുന്നു അതെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് വഫാത്തായ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂസാനബിയുടെ സഹായം കയാമന്നാട് വരെ ഉള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആരും ഹരീസും പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ സർവ നന്മയുടെയും ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹുവാണ് അതെ അല്ലല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നവരില്ല അല്ലല്ലാതെ തടയുന്നവരില്ല സൃഷ്ടികളെല്ലാം നിമിത്തങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എല്ലാ വിഷയത്തിലും അള്ളാഹുവിനെയാണ് അലഹമില്ല സർവസ്വയും അള്ളാഹാണ് കാരണം അല്ലയാണ് അത് തന്നത് ഓ ഭൂമിനെ ആ റബ്ബിനോട് കാവല് ചോദിക്കുന്നത് ആരിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ കാവല് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് നേരത്തെ ഫലത്തിൽ ഉള്ളതുപോലെ അല്ല അതിനെക്കാണ് ഗൗരവമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു മഹത്വം മാത്രമാ പറഞ്ഞത് 
قل اعوذ برب الفلق فلق ان ربنا ود قابل يودكونو ഒരു മഹത്വം മാത്രമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ മൂന്ന് മഹത്വമാ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് മലിക്കിൻ നഹാസ് രണ്ട് ഇലാഹിൻ നഹാസ് മൂന്ന് മൂന്ന് മഹത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തേ കാരണം ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ സൂറത്തിൽ ചോദിച്ചതിനെക്കാണ് ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് അവിടെ ചോദിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ഷെറിൽ നിന്ന് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജലത് പറഞ്ഞല്ലോ ഇഴജന്തുക്കളെ ഷെറ് രോഗത്തിന്റെ ഷെറ് അതുപോലെ ഷെഹ്റു ചെയ്യുന്നവരെ ഷെറ് അങ്ങനത്തെ ഷെറുകൾ അസൂയക്കാരന്റെ ഷെറ് അതൊക്കെ അല്ലേ അവിടെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ആഹ്റത്തിന്റെ വിഷയത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ ദീനിനെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് ദുന്യാവിന്റെ കാര്യം അത് തൽക്കാലമാണ് ദുന്യാവിൽ ആരോഗ്യം താൽക്കാലിക ദുന്യാവിലുള്ള പണം താൽക്കാലികമാണ് ദുന്യാവിലുള്ള ശല്യം താൽക്കാലികമാണ് ദുന്യാവിലുള്ള ഏത് വിഷവും താൽക്കാലികമാണ് അതേ സമയത്ത് നമ്മളെ ഈമാനെ കേടുവന്നാൽ നമ്മളെ ഇസ്ലാം ദീന് കേടുവന്നാൽ അത് തീരാത്ത ലോകത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ലേ ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ ചെറിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ കാവൽ ചോദിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദുർമന്ത്രണം ചെയ്യുന്ന സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുടെ ഷെറിൽ നിന്ന് മിൻഷറിൽ വസുവാസിൽ ഖന്നാസ് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ ഷെറിൽ നിന്ന് അൽ ഖന്നാസ് ആ സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് അതെന്താണ് ഒറ്റയടിക്ക് പൊട എന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് തടിച്ചു പുറപ്പെടാതെ തട്ടിപ്പുറപ്പെടീച്ച് അങ്ങ് തട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ അവരങ്ങ് മാറി നിൽക്കും ഇല്ലെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് സംശയം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതാണ് ഹന്നാസ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഹന്നാസ് എന്ന വാക്കിന്റെ ഉദ്ദേശം ആദ്യം തന്നെ പിഴപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോ പിഴപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോ ആദ്യം തന്നെ അത് അങ്ങ് അട്ടിയോടിച്ചു കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അടുക്കൂല അല്ലെങ്കിലോ കുറച്ചൊരു പ്രവേശനം കൊടുത്താലോ പിഴപ്പിക്കുന്നത് വരെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് ഹന്നാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അവരെ പണി അല്ലെന്നീ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അവർ ആരൊക്കെയാണ് പണിയെടുക്കുന്നത് മിനൽ ജിന്ന തിവന്നാസ് അത് ജിന്നുകളെ കൂട്ടത്തിലുമുണ്ട് മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിലുമുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ജിന്നുകളെ കൂട്ടത്തിലും മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിലും പതാ നല്ല മനുഷ്യന്മാരെ മനസ്സുകളിൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജിന്നുകളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിൽ നിന്നും അതാ അള്ളാഹുവിനോട് റബ്ബിനാസ് മലിക്കന്നാസ് ോട് കാവലാക്കുന്നു ഇതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് മോമിനീങ്ങളെ വലിയ വിഷയമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞെന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങ് നിർത്തട്ടെ നിങ്ങളൊന്ന് മുസഹഫ് മറിക്കൂ മുസഹഫ് മറിച്ചാൽ ആദ്യം കാണുന്ന സൂറത്തിന്റെ പേര് എന്താ മോനെ മുസഹഫിൽ ആദ്യത്തെ സൂറത്തിന്റെ പേര് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഫാത്തിഹ സൂറത്താണ് അവസാനം കാണുന്ന സൂറത്ത് ഇനിയൊന്ന് പറയട്ടെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ അള്ളാഹനെ പുകയറ്റി അള്ളോഹീൻ അതൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ ഫാത്തിഹ സൂറത്തിന്റെ വേറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ പേരിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാ സുഹൃത്തുക്കളെ പടച്ചവനെ അതൊക്കെ പുകയ്ത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അങ്ങ് തവക്കുലാക്കി ഫാത്തിഹയിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഇയ്യാക്കനാബുദു നിനക്ക് മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധന നടത്തുന്നു അള്ളാഹ് ആരാധന നടത്താനും ഞങ്ങളെ കൊണ്ടാവൂല ഞങ്ങൾക്കൊന്നിനും കഴിയൂല ഒരാൾക്കും ഒന്നിനും കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് ആരിൽ നിന്ന് എന്ത് സഹായം കിട്ടണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സഹായം കിട്ടണമെങ്കിലും എന്ത് കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിലും നിന്നോട് തന്നെ ഞങ്ങൾ സഹായം ചോദിക്കുന്നു അള്ളോ ഞങ്ങളെ മലക്കുകൾ സഹായിക്കണമെങ്കിൽ നീ സഹായിക്കണം അമ്പിയാക്കൾ സഹായിക്കണമെങ്കിൽ നീ സഹായിക്കണം ഔലിയാക്കൾ സഹായിക്കണമെങ്കിൽ നീ സഹായിക്കണം പണ്ഡിതന്മാർ 
ഡോക്ടറെ സഹായം കിട്ടാൻ നീ സഹായിക്കണം പണക്കാരെ സഹായം കിട്ടാൻ നീ സഹായിക്കണം ഡോക്ടറെ സഹായത്തിന് നീ സഹായിക്കണം മരുന്നിന്റെ സഹായത്തിന് നീ സഹായിക്കണം എഞ്ചിനീയറോ അല്ലെങ്കിൽ അതാ യന്ത്രങ്ങളോ തന്ത്രങ്ങളോ മന്ത്രങ്ങളോ ഏത് സഹായം എവിടുന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നിന്റെ സഹായമാണ് അള്ളാ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം ഏത് വിഷയത്തിലും ആരോട് എന്തിന് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിന്നോട് തന്നെ ഞങ്ങൾ സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിന്നോട് തന്നെ ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുന്നു അത് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ റബ്ബിനോട് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ സഹായം തേടലാണ് നേരെയുള്ള വഴിയിൽ ഞങ്ങളെ നീ വഴി നടത്തണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ വഴി തെറ്റിക്കരുത് അള്ളാ എന്നിട്ടല്ലാനോട് പറയുന്നത് എന്താണ് അതേ അതേതാ നേരെയുള്ള വഴി നീ അനുഗ്രഹിച്ച മഹാന്മാരെ വഴിയാണ് അമ്പിയാക്കൾ നടന്നു വന്ന വഴി അതേ സുദ്ദീഖികൾ നടന്ന വഴി സുഹദാക്കൾ നടന്ന വഴി സജ്ജനങ്ങൾ നടന്ന വഴി ആ വഴി എന്ന് ഞങ്ങളെ തെറ്റിക്കരുതേ അള്ളോ മഹാനായ ഷാഫി അങ്ങനെ ഇമാം അബു ഹനീഫ ഇമാം മാലിക് ഇമാം അഹമ്മദ് മുരുഹമ്പൽ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഏതൊക്കെ മഹാന്മാരുണ്ടോ നമ്മളെ നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ഏതൊക്കെ മഹാന്മാരുണ്ടോ പാണക്കാട് പൂക്കോയെ തങ്ങളെ കേട്ടിട്ടില്ലേ സെയ്ദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫക്ക് തങ്ങളെ കേട്ടിട്ടില്ലേ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈ കെ ഉസ്താദിനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതെ കിഗന ഉസ്താദിനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ അതാ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഉസ്താദിനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ഈ കാലഘട്ടത്തിനടുത്ത് മഫാത്താഹി പോയ പണ്ഡിതന്മാർ അവരെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ കുത്തുബിത്തങ്ങളെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഉപർക്കാദിയെ കേട്ടിട്ടില്ലേ മമ്പരന്തങ്ങളെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ അതാ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ ഏതൊക്കെ സാലിഹീങ്ങളുണ്ടോ മഹാന്മാരുണ്ടോ നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ എത്രയോ സയ്യിതന്മാരില്ലേ അവേലത്ത് തങ്ങളും ജമലുല്ലേത്തങ്ങളും അതുപോലെ ഫതുലുതങ്ങളും ശിഹാബുതങ്ങളും അങ്ങനെ എത്രയെത്ര സയ്യിതന്മാര് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയി അതിന്റെ മുമ്പ് എത്ര വലിയ സയ്യിതന്മാര് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയി ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ സജ്ജനങ്ങളല്ല സുന്നത്ത് ജമാത്തിലല്ലേ അത് തന്നെയാ ചോദിക്കുന്നത് നീ നേമത്ത് ചെയ്ത മഹാന്മാരെ വഴിയിൽ വൈരിൽ മാലൂബി അലയും നീ ദേഷ്യം വെച്ചവരുടെ വഴിയിലല്ല പിഴച്ചവരെ വഴിയിലുമല്ല അപ്പൊ നമ്മളെ ഹിതായത്ത് സന്മാർഗം ആ സന്മാർഗം നിലനിർത്തി തരാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഫാത്തിയ മുസാഫിന്റെ തുടക്കം നമ്മളെ ഹിതായത്ത് നിലനിർത്താനാണെങ്കിൽ മുസാഫിന്റെ അവസാനം വരുന്ന സുഹൃത്ത് പടച്ച റബ്ബിനോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നവന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരിൽ നിന്ന് ആ കാവൽ ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ വിശ്വാസം പിഴപ്പിച്ചു കളയുന്ന ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് സംശയമുണ്ടാക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൽ സംശയമുണ്ടാക്കുന്ന അങ്ങനെ സംശയമുണ്ടാക്കുന്ന കക്ഷികളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിലുമുണ്ട് സൈത്താമാര് മനുഷ്യനെ പിഴപ്പിച്ചു കളയുന്നവര് ആ പിഴപ്പിച്ചു കളയുന്നവരുടെ സെറിൽ നിന്ന് അതെ അവര് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവര് പിഴപ്പിക്കുന്നു അവരെ സെറിൽ നിന്ന് കാവല് ചോദിക്കുന്നു അതാണ് അതിന്റെ ചില മോഡലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെയും ഭാര്യയും തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാരെയും ഭാര്യ വീട്ടുകാരെയും തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഭർത്താവിന്റെ ആളുകൾ സിഹിർ ചെയ്തു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാര്യന്റെ വീട്ടുകാർ സിഹർ ചെയ്തു എന്നോ അങ്ങനെയുള്ള വസുവാസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കക്ഷികൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ആലിമിങ്ങക്ക് വിവരമില്ല ആലിമിങ്ങക്ക് വിവരമില്ല നമ്മളെ ശൈഖനാണൊക്കെ അറിയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ തകർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യാജത്വരീഖത്തുകാര് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ മുങ്കാമികളൊക്കെ പിഴച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് സാധാരണക്കാരനാണെന്ന് പറയുന്നവര് പടച്ചവന് കയ്യും കാലുമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവര് എല്ലാവരും ഈ സൂറത്തിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെട്ടു ഞാൻ നിർത്തട്ടെ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മൂമിനികൾക്ക് മജിലിസിലേക്ക് വരണം അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്ത് പിരിയണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായാല നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകട്ടെ
അള്ളാഹു മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നവനുള്ളൂ അവൻ മാത്രമേ തടയുന്നവനുള്ളൂ അവൻ മാത്രമേ കാവൽ നൽകുന്നവനുള്ളൂ രോഗത്തിൽ നല്ലേ റബ്ബ് വലിയ കാവൽ നൽകേണ്ടത് അതേ ഒരു ചെറിയ രോഗം അതിനെത്ര ചെലവ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക ഒരു തലവേദനയ്ക്ക് എത്ര ചെലവ് കണക്കാക്കുക ഒരു രോഗവും വരാതെ റബ്ബ് നമുക്ക് ഇങ്ങ് കാവല് തന്നാൽ എത്ര അള്ളാന്റെ ദീനിന് കൊടുത്താൽ എന്താണ് ആ കൊടുക്കുന്നതോ സതക്ക ജാരിയ നിലനിൽക്കുന്ന ധർമ്മം നിലനിൽക്കുന്ന ധർമ്മം അതേ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് സഹായിച്ചവരുണ്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങിന് സഹായിച്ചവരുണ്ട് റബ്ബി അത് അവർക്ക് സതക്ക ജാരിയാക്കണം റഹ്മാനെ ഈ ബിൽഡിംഗ് നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം അവിടുന്ന് കുട്ടികൾ ഫാത്തി ഹോതുന്ന കാലത്തോളം ഖുർആാനും ദീനും പഠിക്കുന്ന കാലത്തോളം അവരെ ദുന്യാഹാബിന്റെ പഠനങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷും സയൻസും പഠിക്കുന്ന കാലത്തോളം ആ ബിൽഡിങ്ങിന് സഹായിച്ചവർക്ക് പ്രതിഫലം വന്ന കൊടുക്കൂലേ അത് അവര് മരിച്ചാലും കൊടുക്കൂലേ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒഴിഞ്ഞു പോയി ഖിയാമെന്നാൾ വരെ അവിടെ പഠിക്കുമ്പോഴെല്ലാം പ്രതിഫലം കിട്ടൂലേ അത് ഖിയാമെന്നാൾ വരെ കിട്ടൂലേ അത് സതക്ക ജാരിയ അല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനവും തീർന്നു പോയി മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീരുന്നില്ല എന്താണത് അതേ സതക്കത്തിൻ ജാരിയ എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ധർമ്മമാണ് അത് തീർന്നില്ല അതിങ്ങനെ നിലനിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴെല്ലാം കബറിലും വരുമാനം വരികയാണ് അതുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ ഇൽമ് ഉപകാരപ്രദമായ ഇൽമ് എനിക്കതാ മഹാനായ പുല്ലൂക്കരുസ്താദ് കിതാബോധി തന്നു നെല്ലിക്കത്ത് ഉസ്താദ് കിതാബോധി തന്നു അബ്ദുള്ള ഉസ്താദ് മിമ്മിച്ചാരി ഉസ്താദും കിതാബോധി തന്നു അതേ ഇടിവെട്ടി തറവൈ മുസിനാര് മഹാനവർകളിലേക്ക് കിതാബോധി തന്നു അതുപോലെ പയ്യോളിയിൽ അബ്ദുറഹ്മാ മുസിനാര് കിതാബോധി തന്നു അതുപോലെ എനിക്കതാ ഇൽമ് പറഞ്ഞു തന്ന മദ്രസയിൽ ഇൽമ് പറഞ്ഞു തന്ന കുറെ ഉസ്താദുമാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദരസിൽ വെച്ച് ഇൽമ് പറഞ്ഞു തന്ന അതേ അതേ ുംറുണ്ട് അതുപോലെ കുഞ്ഞബ്ദുറുണ്ട് അങ്ങനെ പല ആലിമീകളുമുണ്ട് അള്ളാഹു അവരൊക്കെ മരിച്ചു പോയി അവരൊക്കെ കബറിന് നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഉസ്താദ് അള്ളാഹുവിയെ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തക്കവയും ഏറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഉസ്താദ് അവർകളെ നീ തന്നെ സംരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ ഓ സഹോദരന്മാരെ പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദ് ഓക്കെ ഉസ്താദ് പോയി ഞാനിവിടെ വയല് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദ് ഓക്കെ ഉസ്താദിന് കബറിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നു പുല്ലൂക്കര ഉസ്താദിന് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നു അതേ പുല്ലൂക്കര ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദ് കീഴര ഉസ്താദിന് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നു അതേ പയ്യോടി അബ്ദുറഹ്മാ മുസിനാര ഉസ്താദ് ഇ കെ ഉസ്താദിന് കബറിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അത് ആ മർക്കസിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തഹസ്സുസിന് വേണ്ടി പഠിക്കുമ്പോ ആദ്യമായി തുടങ്ങി തന്ന കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് അവിടുത്തെ കബറിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നു എന്നത് ചെറിയ സംഗതിയല്ല ആലിമീങ്ങൾ ചെറിയ സംഗതിയല്ല അവർക്ക് കയ്യാമെന്നാള് വരെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിന് കണക്കില്ല പടച്ചവന്റെ അടുക്കലേക്ക് എണ്ണൂറോളം കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ട് സഹീൽ ബുഹാരി മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് രാവിലെ തെറുസു നടത്തുന്നു ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് അതാ കുറ്റിയാടിയിലും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും തെറുസു ത്തുമ്പോഴെല്ലാം ഉസ്താദിന്റെ അടുകളിലേക്ക് എത്ര വരുമാനമാ വരുന്നത് അത് ആലിമീങ്ങൾ കള്ള കൊടുത്തൊരു പവറല്ലേ ഉപകരിക്കുന്ന എൽമ് മൂന്നാമത് നബിതങ്ങൾ അതാ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതെ നല്ല കുട്ടികൾ നല്ല മക്കള് നല്ല മക്കള് നിസ്കരിക്കുമ്പോ ബാപ്പാക്കുമാക്കും പ്രതിഫലം നോമ്പെടുക്കുമ്പം പ്രതിഫലം സതക്ക കൊടുക്കുമ്പം പ്രതിഫലം നല്ല മക്കൾക്ക് ഒരു ലക്ഷണമുണ്ട് അത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് അത് മരിച്ചു പോയ ബാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും ദ്വാരയുന്ന മക്കളാണ് പശുവിനെ കുഴിച്ചിട്ട് പോലെ കുഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നവരല്ല മക്കളത് ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും ദ്വേഹ ചെയ്യുന്ന മക്കളാണ് പടച്ചറബേ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ മക്കളെയും ഉമ്മ ബാപ്പയെ ഓർമ്മിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലോ നിലനിൽക്കുന്ന സദക്ക റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മജിലിസ് നീ ദ്വാക്കി ജാപത്തുള്ള മജിലിസാക്കണേ അല്ലോ 
ഒറ്റ വാക്കിലൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വസുവാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗമുണ്ട് സുബാന എന്നാ ചില സ്ത്രീകൾക്ക് കുളിച്ചിട്ട് തീരുന്നില്ല ചിലർക്ക് ഒതുവെടുത്തിട്ട് തീരുന്നില്ല ചിലർക്ക് കൈകെട്ടിയിട്ട് തീരുന്നില്ല അള്ളാഹുക്കുമർ പറഞ്ഞു തീരുന്നില്ല പഠിച്ചവന് നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ വരുമ്പോ കുറ്റിയാടി നിഷാദിക്കുമ്പോ എന്റെ അങ്ങോട്ട് വേറൊരു പാവ ഒരു മുല്യാട് അയാൾ നിസ്കരിച്ച് ഞങ്ങളൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് ആളുകൾ കത്തി പിന്നെ മൂപ്പർ നിസ്കരിക്കാണ് മൂപ്പർക്ക് സംശയം തീർന്നില്ല തീരും നിസ്കരിക്കാണ് ബാഹു നീ സൂപ്പർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ല എന്തൊരു രോഗാണ് ഷെയ്താനാണത് വസുവാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പടച്ചവനെ പേടിക്കുന്ന ആളുകളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഇബിലീസ് കൊണ്ടുവരുന്ന വലിയൊരു തന്ത്രമാണത് അത് ഏതെല്ലാം നിലക്കുണ്ട് ചിലപ്പോ വിശ്വാസത്തിൽ വസുവാസ് കൊണ്ടുവരും വസുവാസ് വിശ്വാസത്തിൽ ചില കഹിരിയായ വസുവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറ്റക്കാരനാവൂല എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വളരെ മോശമായ തോന്നിപ്പോവാ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വളരെ മോശമായ തോന്നിപ്പോവാ ഇബിലീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സെറാണ് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു തന്റെ മനസ്സിൽ ഒരൊറ്റ തോന്നൽ പക്ഷെ അവനുണ്ടോ എന്നൊരൊറ്റ തോന്നൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ പാടില്ലല്ലോ കവറായി പോവൂലേ എന്നപ്പം തന്നെ അവന്റെ മനസ്സിൽ വരികയും ചെയ്തു അതിന് തെറ്റില്ല അത് നമുക്ക് പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത ഒരു വിശ്വാസാണ് അതിന് തെറ്റില്ല അതിന്റെ പേരിൽ ബേജാറാവുകയും വേണ്ട അതേ സമയത്ത് അത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത ആ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു നമ്മളപ്പം തന്നെ തട്ടിക്കളയുന്നു അതിന് നമ്മൾ അതാ അതിന് കുറ്റമില്ല അതേ സമയത്ത് മനസ്സിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ഷെയ്ത്താൻ വലഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷെയ്ത്താനുണ്ട് ആ വലഹാന്റെ പരിപാടി എന്നാണ് വെള്ളം കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കലാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ചിലർ കുളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഹൗലിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നീക്കൽ വെള്ളം നീക്കൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നീക്കിയിട്ട് അടീ നിങ്ങൾ കോരുക എന്ന് പിടിച്ചിട്ട് അടീ നിങ്ങൾ കോരിയിട്ട് ഏ ഒതുവിന്റെ ഫർദിനെ ഒതുവിന്റെ ഫർദിനെ ഒതുവിന്റെ ഫർദിനെ ഈ സെൽപ്പെടുക്കുന്നില്ല ബാറ്ററി ലു ബാറ്ററി ബാറ്ററിക്ക് തകരാറാണ് ചിലർക്ക് അല്ല 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 അതൊക്കെ വീറിങ്ങ് വരുന്നില്ല ഇത് സൈത്താനാണ് ആ സൈത്താനെ ആട്ടിയോടിക്കൽ എങ്ങനെ ഒരു സംശയത്തിനും വില വെക്കാതിരിക്കൽ കൊണ്ടാണ് സംശയത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാതിരിക്കുക അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ചികിത്സ അതാണ് ഖന്നാസ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഖന്നാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആട്ടി ഓടിച്ചാ പോകുന്നൊരു സാധനമാണത് ആട്ടി ഓടിക്കണം ഇതുപോലെ ഉമ്മമാരെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരെ സീഡികളും കേസറ്റുകളും പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കേട്ടോ നേരെ മറിച്ച് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ എതിരാളികൾ ഏത് കൊണ്ടുവരുമ്പോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സംശയമുണ്ടാക്കുന്ന കേസറ്റാണത് സംശയമുണ്ടാക്കുന്ന സി ഡി ആണത് സംശയമുണ്ടാക്കുന്ന ബുക്കാണത് കൊണ്ടുവരുമ്പോ തന്നെ പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് അട്ടി ഓടിച്ചു കളയണം അല്ലെങ്കിൽ ഓഹോ യുക്തിവാദിയുടെ സി ഡി കെട്ട നിങ്ങൾ കഫറായി പോകും ചേകനൂറിന്റെ പുസ്തകം വായിച്ചാ കഫറായി പോകും കാതിയാനിയുടെ പുസ്തകം വായിച്ചാ കഫറായി പോകും പടച്ചവന് കൈയും കാലമുണ്ടെന്നും പടച്ചവൻ കയറുകയും മറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും പടച്ചവൻ ഇടത്തെ കൈ ഉണ്ടെന്നൊരു പുസ്തകത്തിലും ഇടത്തെ കൈ ഇല്ലെന്ന് വേറെ പുസ്തകത്തിലും ഒക്കെ ഇന്ന കക്ഷികൾ അവരുടെ വിശ്വാസം വിശ്വസിച്ചാൽ കാഫറായി പോകുമെന്ന് അവർ തന്നെ അവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം മീഹങ്ങളെ സംശയമുണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടുവരുമ്പോ അപ്പൊ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിക്കോ എന്ന് പറയണം അതാണ് എങ്കിലേ അത് മാറി നിൽക്കൂ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശൈത്ത മാറി നിൽക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മുഖം കഴുകിയിട്ട് ശരിയായില്ല തോന്നി അത്ര മതി അങ്ങ് വെച്ചേക്കണം നീയത്തി ശരിയായില്ല തോന്നി അത്ര മതി അങ്ങ് വെച്ചേക്കണം അത് പിന്നെ സംശയിച്ചിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ പിന്നെ സംശയം തീരൂല പിന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ ശൈത്താൻ വിടൂല അതുകൊണ്ട് വസുവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ആ ഒരു വസുവാസിനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ആ സൂറത്ത് വിവരിച്ചപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതും കൂടി സൂചനയിൽ പെടുത്തുന്നു പടച്ചറബേ മനുഷ്യന്മാരെ വസുവാസിൽ നിന്നും അതുപോലെ ജിന്നിന്റെ വസുവാസിൽ നിന്നും സർവ വസുവാസിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കാവൽ തരണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ മനസ്സും ഞങ്ങൾ ആത്മാവും ഞങ്ങളെ ശരീരവും സർവ വസുവാസിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തി നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ അസൂയ എന്ന രോഗം അത് വല്ലാത്ത ഗൗരവമുള്ള രോഗം അള്ളാഹുവേ ആർക്കെന്ത് രോഗമുണ്ടോ നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ഓ മിനിങ്ങളെ അസൂയ എന്ന രോഗം അതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാൻ
ചൊല്ലി കൊടുത്തപ്പോ പറഞ്ഞില്ല കൂലു ധാനിക്ക ഞാനത് ചൊല്ലൂല ഞാനത് ചൊല്ലൂല എന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് മരിച്ചു പോയി ഇന്നില്ല മഹാനായ സങ്കടത്തോടെ മടങ്ങി ഇദ്ദേഹം എന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ പ്രകല്പനല്ലേ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് പറ്റി പോയി ഒന്നോ പക്ഷേ ആ ശിഷ്യന്റെ അവസാന ഗതി ഓർത്തിട്ട് മഹാനായ ഫുലയിൽ ഇറുതി അള്ളാഹന്റെ വിനി വല്ലാത്ത വിഷമം ടെൻഷൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസത്തോളം ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് അത്യാവശ്യത്തിനല്ലാതെ വീട്ടിൽ നിറങ്ങുന്നില്ല ഒരു ദിവസം അതാ ഈ ശിഷ്യനെ നരകത്തിലേക്ക് ചങ്ങലക്കിട്ട് മലക്കുകൾ വലിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്നത് കാണുകയാണ് സ്വപ്നത്തില് ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്ത് പറ്റിയടാ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റിയടാ നീ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ വലിയ പ്രഗൽഭനല്ലേ ആ സമയത്ത് ആ ശിഷ്യന്റെ മറുപടി ഉസ്താദെ മൂന്ന് തെറ്റുകാരണത്താൽ എന്റെ ആഹ്തിപത്ത് ചീത്തയായി പോയി ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ആഹ്തിപത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങളെ കാന്റീനിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങളെ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും സി എം സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ മർക്കസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങളെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഫലം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആക്കിപത്ത് നന്നായി മരിക്കട്ടെ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഇന്നിവരെ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗങ്ങളും ഞങ്ങൾ മോമിനീങ്ങളെ ആലിമീങ്ങളെ സദസ്സിൽ വന്നതും മുത്തലിമീങ്ങളെ സദസ്സിൽ വന്നതും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ആക്കിപത്ത് മരിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലോ അതില്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത പണിയൊക്കെ വെറുതെ അല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ അതിന്റെ അധികാരം അല്ലോ ഇങ്ങനല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ ആത്മത്ത് ചീത്തയായി പോയി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണെന്താ കാരണം ഒന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ മറ്റുള്ളവരോട് അസൂയായിരുന്നു അള്ളവരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പവർ കൊടുക്കുമ്പോ സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കുമ്പോ അതിൽ എന്റെ മനസ്സിന് എന്തോ ഒരു വിഷമമായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് എനിക്കൊരു രോഗമുണ്ടായിരുന്നു അത് എന്താണ് ഭീഷണി പറയുക ഒരാളെയും മറ്റൊരാളെയും തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നെ കൊണ്ട് ഇയാൾ ഇന്നത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാ അയാൾ നിന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാ അതുപോലെ തന്നെ അയാൾ മോശക്കാരനാണ് എന്ന് പറയാ അയാൾ ചതിക്കേണ് എന്ന് പറയാ അങ്ങനെ മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് കുറ്റം പറയുന്ന സ്വഭാവം അതിന്റെ പേരാണ് നമീമത്ത് അങ്ങനെ ഏഷണി പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം പണ്ഡിതനായ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് എന്താണ് മറ്റൊന്ന് സുബാനല്ലോ എനിക്കൊരു രോഗം വന്നിട്ട് പല ചികിത്സകളും ചെയ്തു നോക്കി പക്ഷേ ചികിത്സ കൊണ്ട് രോഗം മാറിയില്ല ചികിത്സ കൊണ്ട് രോഗം മാറിയില്ല അവസാനം ഒരു വൈദ്യര് പറഞ്ഞു കൊല്ലത്തിലൊരു പ്രാവശ്യം ഒരു കോപ്പ കള്ള് കുടിക്കണം കള്ള് ഒരു കോപ്പ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കുടിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി അതാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കള്ള് കുടിക്കാമെന്ന് ഇന്നാനില്ല നജസിലുണ്ടോ കള്ളിലുണ്ടോ ശിഫ ഇല്ല ഇല്ല കള്ളില് ശിഫയില്ല പക്ഷേ ഒരു കോപ്പ കള്ളങ്ങ് കുടിച്ചു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു തവണ ഈ മൂന്ന് തെറ്റുകൾ വന്നു പോയതിനാൽ നിങ്ങൾ ഈ ആ സീൻ ഓതുമ്പോ കുറാൻ ഓതുമ്പോ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ മാന്തെറ്റി മരിക്കുന്നവന്റെ ലക്ഷണമാണ് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലൈലാഹില്ലെന്ന് ചൊല്ലുമ്പോ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതെ എന്റെ അത്തിപത്തി ജീതയായി പോയി ഓ നിങ്ങളെ അസൂയ വല്ലാത്ത രോഗമാണ് നമീമത്ത് വല്ലാത്ത രോഗമാണ് ഇനി വസുവാസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവും കൂടി പറയാണ് ഈ അടുത്തൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ തലാക്ക് വാങ്ങി എന്താ പ്രശ്നം ഭർത്താവിനെപ്പോഴും ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ച് സംശയം സംശയ രോഗം എന്നതൊരു വസുവാസാണ് സ്വന്തം ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ച്